आ गए तुम दोनों चलो आओ बैठ जाओ जशोदा जी बता तो दो सवेरे सवेरे क्यों बुलाया है हम सबको रुको इतनी शीघ्रता क्या है पहले इन बालकों को कुछ खिलाने तो दो अभी खेलने निकलेंगे ना पूरी दोपहरी दिखाई ना देंगे मैया देखो ना कैसे अपने आभूषणों का दिखावा कर रही है जी सुरक्षा ना चिंता मत कर बहू शीघ्र ही हम इससे अधिक आभूषण और इससे अधिक उत्तम वस्त्र पहन के घूमेंगे ये देखो तुम दोनों के लिए क्या बनाओ है मैंने पूरे गोकुल में प्रसिद्ध मेरे पेड़े चलो लो यशोदा ये तो बहुत सारे हैं हाँ जशोदा जी इतने सारे तो मैं भी ना खा पाऊ क्यों दृष्टि लगा रही हो सुलचना बढ़ती आयु के बालक हैं खाने दो इन्हें तुम सब कछु मत सुनना जी भर के खाओ ले खाना हे नारायण मैंने अपने काना को जो सिखाओ है बस वे उसे स्मरण रखें और उसका पालन करें हम्म ले और ले 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 आज तो एक के बाद एक पेड़ मिल रहे हैं वो भी बिना रोक टोक के भैया दो के बाद तीसरी मिठाई बड़ी कठिनाई से खाने देती है पर आज सादा लाड पेड़ों के माध्यम से जिता रही है कछु तो रहस्य है प्रभु क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कोई परीक्षा तो नहीं ले रही है ये किस सोच में पड़ गए तुम दोनों हुँ? खाओ ना जब तक पेट और मन दोनों ना भर जाए तब तक खाओ बस यशोदा इतना पर्याप्त है अरे ना जिज्जी घर के शुद्ध मावा और गुड़ के बने कितना भी खा ले कोई हानि ना होगी लो और लो प्रभु परीक्षा ही है ये ये तो खाए जा रहा है कहीं मेरी दी हुई सीख फूल तो ना खाओ सारा खेल बिगड़ जाएगा सदैव स्मरण रखियो लल्ला लोग बहुत भयानक होते हैं बहुत भयंकर जो एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेते हैं इसके कारण हम अधिक से अधिक और अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं क्या हुआ काना वो क्यों गो आपने जो सिखाया था मैया कितनी आवश्यकता हो उताई लीनो चाहिए लोभ कभी ना करना चाहिए बहुत बुरा राक्षस है लोभ बुरा और खाने में कोई बुराई ना है काना ले ले ना मैया लो मैं अधिक खाऊंगो तो फिर पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा हाँ मेरा भी पेट भर गया काना सही कह रहा है छोटी माँ लोग बहुत भयानक राक्षस है जो भी लोग के चक्कर में पड़ेगो वो बहुत बुरा फसेगो अच्छा जाओ जाके खेलो तुम दोनों मैया ये पेड़ अपने सखाओ के लिए भी ले जाऊ मैं हाँ लल्ला ले जाओ अवश्य से 
देखो जो बात इन नन्हे से बालकों को भी समझ में आ रही है वो तुम सब के समझ क्यों ना आ रही क्या समझना चाहती हो जशोदा जी तनिक खुल के बोलो जब बसंता खाने के बाद भी हलवा खाने का हट कर तो है तो उसे मना क्यों करती है इसीलिए ना ताकि स्वाद के लोभ में उसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए और उज्जवल जब भरी दोपहरी में बाहर खेलने का हट कर तो है तो तू उसे मना क्यों करती है इसीलिए ना कि खेल के लोभ में उसे लू ना लग जाए हाँ और पुराण पढ़ना तो अच्छी बात है ना हम्म? तो श्री रामा जब रात में दीप के प्रकाश में पुराण की कथाएं पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों मना करती है उसे बता ताकि कथाओं के लोभ में उसकी दृष्टि खराब ना हो जाए चीची तो इसका अर्थ तो जे ही है ना कि लोभ चाहे पेड़ों का हो चाहे पुराण की कथाओं का हो या फिर अधिक धन अर्जित करने का हो लोभ सदैव हानिकारक ही हो तो है जे बात तुम ही सब ना समझोगी तो अपने बालकों को कैसे समझाओगी बोलो हम सब की मैया या क्यों आई है डेटा डांट पड़ी क्या चौरी विद्या प्रसारण टोली के बारे में सबको पता चल गो क्या चिंता के चने चबाना छोड़ो और ये पेड़े खाओ पीटर और भी गमिल समस्या पे चर्चा चल रही है कैसी समस्या लू की भयानक राक्षस की समस्या व्यापारी जी नंद जी ने कल सभा बुलाई थी और आज रानी यशोदा जी ने सारी स्त्रियों को अपने घर पे बुलाया है तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए करना तो चाहिए गुप्तचर सबसे पहले हमें हार्ड जाकर वो कुल वासियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए सूर्यास्त से पहले वो सारे मूर्ख वहाँ आने वाले हैं। मेरे सामने नारायण के नाम का प्रण लेने उन्हें चाहे कोई भी कितना भी समझा ले बुझा ले उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुप्तचर हमारा वास्तविक धन क्या है दूध घी दही माखन जे ही ना हाँ तो श्री नारायण की कृपा से तो हमारे पास इसकी कोई कमी ही ना है तो हम सब तो पहले से ही धनवान हुए ना तो फिर जे गौ धन अपने परिवार और संतान में बांटने के बाद जो भी बचतो है वो तो हाट में बिखी जातो है ना तो फिर मथुरा के किसी अपरिचित व्यापारी के साथ माथा फोड़ने की क्या आवश्यकता है जशोदा जी हम आपकी और नंदराज की चिंता समझते पर इसकी कोई आवश्यकता ना है कछु उल्टा सीधा नहीं करेंगे हम विश्वास रखो जशोदा हम जो कुछ करेंगे समझदारी से करेंगे लोभ में आके कोई निर्णय नहीं लेंगे हम लोग है ना हाँ अच्छा अब चलती हूँ बुलावे की सूचना पाके सब कार्य ऐसे ही छोड़ आ गयी थी अब किसको घेर लियो लोभ के भयानक राक्षस ने ये तो तभी पता चलेगा जब वो सब बाहर आएंगी तब तो सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा देखना तो पड़े हो दाऊ तभी तो पता चलेगा माखन चुराने किसके यहाँ जाना है नाना लोग का राक्षस तो उनके पास दिख ना रहे हो है नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद खाना मेरे मैया को गेर रहे है क्या उस राक्षस ने चशोदा भाभी और नंद भैया कितने चिंतित थे ना पक्का कछु ना कछु कारण तो अवश्य होगा हाँ मुझे भी सच लग रहा है कि धनवान बनने के चक्कर में मैं तनिक ज्यादा ही लोभ में पड़ गई थी नहीं बस गए और मेरी मैया दादी 
उनका क्या गाना बहू सुलक्षणा की जैसे ढेर सारा धन कमाने के चक्कर में लोभ में तो ना आ रहे ना हम नारायण बहुत कृपा है आपकी लगता है लोभ का राक्षस किसी को अपनी चपेट में नहीं ले पाया नेता भी कैसे दाऊ मेरी मैया ने जो समझाया है क्या लगता है यशोदा इन्हें समझ आया होगा आशा तो जय ही है और अब भी ना समझी तो फिर तो नारायण भी ना समझा सकते सुनो दोपहर में हम सब मिलेंगे दोपहर में तो क्या तू तब निश्चित करेगा कि आज किसके यहाँ जाना है माखन आज कोई माखन चोरी नहीं होगी क्षमा करना राउ भैया के ता समझाने के बाद भी जिसके समझ में कछु न आई हुई थी उसके घर चोरी तो कटी पड़ेगी आज व्यापारी जी सारी स्त्रियां एक साथ यहीं आ रही हैं मेरे चक्र व्यूह में फंसने की इतनी शीघ्रता कि संध्या तक भी नहीं रुक पाई <laughs> पर ये आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाठ पढ़ा ही दिया अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी करूंगा अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा किंतु अभी उनके लिए एक घोषणा ही पर्याप्त होगी तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अग्रिम धनराशि मिलेगी वो भी दूध दही माखन घी बेचने के बाद नहीं वो पहले ही मिला करेगी वो भी केवल एक दिन की नहीं पूरे सप्ताह की मैं बिल्कुल सही कह रही थी जशोदा जी और नंदराज व्यर्थी चिंता कर रहे थे यदि इन व्यापारी जी के मन में कोई मेल होता तो जी अग्रिम धनराशि थोड़ी ना देते बात तो तुम सही कह रही हो सुलक्षणा कर तो है तू काजल लगाने दे मुझे भैया पहले मुकुट लगाओ ना और मेरी मुन्नी हाँ हाँ रुक जा बस होगा प्रसन्न भैया मैं ना चाहता मैं ऐसे फिर से भूल जाऊं नहीं तो कड़ी धूप में लेने वापिस लौटनो पड़ तो है चल अब बैठ जा अब मुझे काजल लगाने दे लेना भैया इतना सारा काजल बत लगाओ छोटा सा बालक लगता हूँ मैं आ हा हा नखरे तो देखो इतना सज धज के तो तेरे बाबा भी ना जाते बाहर दृष्टि लग जाएगी नन्ना चुप करो उनको तो आ सकता ही ना है मैया वो तो गोकुल के राजा है वैसे भी मुझे भी कम मत समझो मैं भी राजा हूँ अपनी टोली का कौन सी टोली अपनी ये क्या कर रहे हैं प्रभु बता कौन सी टोली बालों को टोली मैया मारी खेल वाली टोली का क्या हुआ जी देखो जी आप इतनी चिंता मत ही करो आप गोकुल के राजा हो और जे बालकों की टोली का राजा है तो मैं भी जसोदा हूं मैं कोई कम थोड़ी ना हूं मैं भी गोकुल के स्त्रियों की रानी हूं मैंने सबको समझाओ है सब समझ गई है रुकनंद भैया से बात करके आ रहा हूँ अभी अभी पता चलो है कि उस व्यापारी ने अग्रिम राशि का लोभ दिया है सबको मुझे ना लगता तो तुम्हारे समझाने का कोई लाभ हो अभी तो ये सब समझ के गई बोल के भी गई क्या उस व्यापारी के फेर में ना फंसेंगे शीघ्र पलट गई इन सब में अपनी बुद्धि ना है क्या जब कोई विकार मन में बस जाता है ना यशोदा 
तो सूझबूझ सब समाप्त हो जाती तो मुझे कच्चू कर लो पड़ेगा मैया में जाऊं हाँ तू जा समस्या हो गई है सखाओ कैसी समस्या लोग का भयानक राक्षस कई ना गए हो वो अभी भी यही है मुझे पता था और इसका सबसे अधिक प्रभाव तो मेरी मैया और दादी पर ही वो है तुम सच कह रहे हो उज्जवल हाँ अरे कछु ना बलदा जे बड़ बोला तो ऐसे ही बात करते रहेगा बड़ा चढ़ा के बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं आज से घर पे दूध दही माखन घी सिर्फ एक बार ही मिलेगा पर क्यों ताकि अधिक से अधिक दूध दही माखन घी बचाकर उस व्यापारी को दो गुना मूल्य पे बेचा जाए इतने से तो काम ना चलेगा उस सुलक्षणा से ओ, मैं तो कहूँ सुलक्षणा से ही क्यों पूरे गोकुल में सबसे अधिक धनवान बनो है तो और माखन जमा करना पड़ेगा हाँ हाँ मैया लाओ पैसे ऊपर रख देती चोरी चुपके से खा तो ना जाएगी ना तेरी घबराहट बता रही है कि घर से निकलने से पहले तूने थोड़ो माखन तो खाए हुआ है सच्ची बोल ना ना मैया मैं क्यों माखन खाऊंगी मैं भी तेरी मैया हूँ लाली माफ के रखो तो मैंने तो सच्ची में मगन खायो है तनिक भी लज्जा ना आई तुझे असत्य बोलने से पाप लगता है मैया और जितनी बार आप माखन नाप रही है उतनी बार दंडी पे लगा माखन आप स्वयं चाट रही है और और दोस्त मुझ पे दे रही है वो तो बस में इसलिए चाट रही थी कहीं व्यर्थ ना जाए और तेरी जीभ है कि तीखी मिर्ची एक तो मैया से बहस करती है और चोरी चुपके स्वयं खा के मैया पे दोष भी डरती है हे नारायण कैसी बहुत ही है मुझे जा दूर हो जा मेरे कक्ष से और माखन के तो आसपास भी दिखने की आवश्यकता ना है इस चटोरी को तो कोई भरोसा ना है माखन को तो सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा यदि बहू ने अब मटकी उतारने को प्रयास की हो तो अचानक पानी गिर जाएगा और घबरा के वो चिल्लाएगी और मुझे पत्तों पड़ जाएगा मैया ये माखन तो मैं किसी को छुने भी ना दूंगी तभी तो बनूंगी धनवान बहुत धनवान मैया माखन बेचने कहीं अकेली ना निकल जा ये तो पता भी ना चलने देगी कि कितना धन मिलो है इन्हें अकेली धनवान ना बनने दूंगी मैं मैं भी बनूंगी धनवान बहुत धनवान पहले तो जब चाहे तब भरपूर माखन खा सकता था पर अब दोनों तो ऐसे संभाल के रखती है कि जैसे माखन की मटकी ना स्वप्न का काला शो मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद नंद जी और जशोदा जी की बातों में आने से पहले ही सत्य का पता चल गया इतना सारा माखन दृष्टि मत लगा पेट पे पट्टी बांध के रात रात भर भूखा रह के बड़ी कठिनाई से माखन इकट्ठा किया है जे तो क्या आपने निर्णय ले लियो है कि आप उस व्यापारी को वचन दे दोगी अरे जब द्वार पे साक्षात लक्ष्मी जी हो तो द्वार बंद ना करते बाबी तू अभी छोटी है 
मैं तो कहती हूँ तू भी अपने भविष्य के बारे में अभी से सोचना आरंभ कर दे कटौती तो मेरे घर पे भी आरंभ हो गई है ना वो वो मैया ने कहो है ये दूध चाहिए ये दही चाहिए ये माखन चाहिए जो भी चाहिए ए, एक ही बार मिलेगो हमारी टोली को ही कुछ करना पड़ेगा तुम सबको तुम्हारा अधिकार मिले ये हमारा कर्तव्य है अब हम कछु ना कर सकते यशोदा यदि अब मैंने उन्हें रोको तो उन्हें लगेगा कि मैं उनसे उनकी उन्नति का अधिकार छीन रू माखन पे सबसे पहला अधिकार बछड़ों का होता है फिर घर के बालों को का और ये अधिकार हमें दिलाना चाहिए है ना मैं सब समझता हूँ काना तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम माखन चोरी की योजना बना सको पर मैं तुम्हारा धरना तर नहीं करूँगा पर दाऊ ना ना पिछली बार तुमने ही कहा था ना चोरी केवल पानूर महाराज की सहायता के लिए कर रहे हैं लो पानूर महाराज भी आ गए हमारा साथ देने आज कोई किसी का साथ नहीं देगा आज कोई किसी का साथ नहीं देगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज